Yusuf Salahuddin is a socialite, philanthropist, and an ex-politician. His Haveli in the walled city of Lahore is a significant landmark for Lahoris as it played a major role in reviving the culture and traditions of the old city. I think he reintroduced the Basant festival to the younger generations of today. His growing passion for music led him to writing, composing music, and that resulted in the popular PTV program Virsa Heritage Revived. He has also produced a musical play called He Ranja and served as an executive producer for the film Balu Mahi. I was amused and intrigued by his thoughts. He shared with me the dreams and aims of Allama Iqbal and Qaeda-e-Azam for Pakistan. This conversation took me back to the good old days, what Pakistan could have been and what it has become. We love nostalgia. I'm sure you will also. So ladies and gentlemen, Yusuf Salahuddin. My guest today is Yusuf Salahuddin. I am Salli. I think the whole city of Lahore knows and the people in Karachi also know. I will say that in India, the whole world knows and the people in India also know. लेकिन ये कैसे इंसान हैं इनका बचपन कैसे गुजरा कैसे कैसे लोग इनकी जिंदगी में आए कैसे कैसे लोगों ने इन पे अपना इम्प्रेशन डाला ये आज जानेंगे बहुत सारी बातें करेंगे मिलेंगे इनसे आइए मिलते हैं यूसुफ सली से यूसुफ बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम मैंने सुना है आप बहुत बिजी थे आज यू एन आई गो हाउ लॉन्ग आई मीन ऑफकोर्स आई एन पी गो इवन मच लॉन्ग but from the day you got married i mean you were you were a part of all of us friends and since peer was the only one who was married so you were the only girl yeah so <laughs> i was one of the boys uh, you were one of the boys uh, yes Always i was one of the boys for a long time isme koi shak nahi hai hum hamara show jo hai wo kuch uh, bachpan ki baaton se shuru hota hai kuch thoda sa rewind karte hain kahan paida hue main lahore mein I was born in Lahore, and I think in Lady Wellington Hospital. That boy, because the family used to live in the Haveli, and the closest. And of course, at that time, it was a very, very, you know, one of the best gynae hospitals. Still there. Ab uske, it's not that, you know, koi khayal nahi uska rakha gaye. So yes, Lahore. टाइम आप पूछ रही हैं मुझे नहीं अब याद है मैंने पूछा नहीं है अल्लाह तो आस माय माम और कितने बहन भाई वी आर थ्री ब्रदर्स और यू आर द एल्डेस्ट आई एम इन द मिडल इन द मिडल आई हैव एन एल्डर ब्रदर असद एंड अ यंगर ब्रदर इकबाल सो हु स्पॉइल्ड इन द फैमिली ज्यादा किसको स्पॉइल किया गया आई सपोज प्रोबेबली मी है ना आई थॉट सो अच्छा और शरारती कौन था तीनों में से तो मैं ही था और डांस सबसे ज्यादा किसको पड़ी सबसे ज्यादा मुझे ही पड़ी और किस किस्म की शरारतें करते थे आप तीनों भाई नहीं बाल तो खैर हमसे बहुत छोटा था अच्छा असद वॉज नॉट एट ऑल शरारती शुरू शुरू में हाँ ही वॉज ऑल्सो वेरी यस था वो कुछ थोड़ा बहुत शरारती वो भी था लेकिन मैं ज्यादा ही आई थिंक आई वाज ऑलवेज मोर शरारती किस किस्म की शरारतें जिस पर डांट पड़ती थी <laughs> एक दफा मुझे याद है हम उधर बारूद खाने में तो बहुत सारे मेरे साथ मेरे जो हम उम्र थे मोहल्ले के लड़के वही मेरे अब यू नो दोस्त भी थे ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब अभी स्कूल नहीं जाना शुरू किया अच्छा। था ओके अभी स्कूल की हवा नहीं लगी थी हमारी जो हवेली थी उसके बाहर एक मरदान खाना था मरदान जहाँ अब सिटी सिनेमा है दैट वॉज द मरदान खाना और उसके बिल्कुल एंटवर्ड एंड ऑफ द प्रॉपर्टी एक ऊंची जिसको हम कहते थे रॉस वो एक एक रेज था प्लेटफॉर्म था विच रैन राइट अक्रॉस द प्रॉपर्टी और सीढ़ियाँ थी आप चढ़ते थे ऊपर और एक एक बनी हुई थी एक बेंच था यू नो इसका चूने का या ईंटों का या वट एवर लॉल लॉन्ग कि लोग वहाँ आके बैठ जाएं और सामने बिल्कुल उस वक्त ये कोई इमारतें नहीं थी तो किले का जो व्यू था बड़ा इट वॉज एब्सोलूटली क्लियर 
बिल्कुल साफ व्यू वहाँ से नजर आता था किले की जो सीढ़ियाँ थी उस वक़्त के किले की दीवार जो उन्होंने सीढ़ियों पे बनाई है वो नहीं थी वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए बड़े बड़े लोहे के गेट्स हैं जो अभी भी हैं लेकिन उन्होंने दोनों तरफ उनकी दीवार कर दी हुई <coughs> क्योंकि ये सीढ़ियाँ जो थी किले की अंग्रेज़ों ने ही बनवाई थी ये उनकी परेड ग्राउंड थी उसके सामने और अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ लोगों को डराने के लिए जो भी यू नो जो ऑक्यूपेशन आर्मी जिस तरह होती है वो बार बार कभी टैंक के गुजारे दिया कभी फौज गुजार दी जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना तो ये था तो अब वो रॉस के नीचे की जो जगह थी वो थे अपना मकान बने हुए थे तो एक जो मकान था उस ज़माने में मुझे याद है तो उसकी जो छत थी वो उसकी बनी हुई थी रीड्स होते हैं या वो क्या जिससे वो यू नो गाँव में भी आप देखते हैं कि वरान्डे एक्चुअली वो उन्होंने ये किया हुआ था कि जो कमरा था उसके बाद उन्होंने वरेंडा दो लकड़ियाँ लगा के उसके ऊपर वो डाली हुई थी अब पता नहीं कहाँ से एक बच्चा कोई माचिस ले आया या कुछ हुआ तो हमने मैंने गलती से एक माचिस जला के तो उसके ऊपर फेंक दी वो आग लग गई सारी वो आग लग गई तो सारा द होल थिंग ऑब्वियसली क्रैश डाउन अब वो जब पता चला माई फादर वन ही गेम टू नो तो वो तो बड़े वो उनसे यू नो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट तो दी ओनली रेफ्यूज वॉज माई दादी बिकॉज आई एम एनी थिंग यू डिड रॉन्ग यू जस्ट वेंट एंड हेड अराउंड माई यू नो बिहाइंड योर दादी एंड माई दादी वुड से खबरदार मुंडे नो हाथ लाया खबरदार हाथ लाया मुंडे नो मैं इन सत्ता चौरा की मार दिखती है उन्हें और झूठ बिल्कुल हाथ नहीं कभी उन्होंने तो इस तरह की शरारतें होती थी कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया कभी कोई चीज़ ना की कोई पढ़ाई पढ़ाई ना की कोई होमवर्क नहीं किया कोई इस तरह की चीज़ों में मतलब के और शरारतें भी काफ़ी हम अब इस वक्त कोई ज़्यादा याद नहीं आ रही गेम्स क्या क्या खेलते थे उस वक्त हाँ तो उस वक्त हम काइट फ्लाइंग ज़्यादा करते थे और ये जो लट्टू होते हैं हाँ लट्टू बड़े हम चलाते थे वो फिर वो लट्टू के साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम करते थे फिर एक हमारी छत थी हवेली के अंदर काफ़ी लंबी छत थी और वो नीचे उसके जो कुछ था और ऊपर वो सारी जो छत थी लकड़ी की जिस तरह छतें अभी भी हैं लेकिन अब हमने ये किया है कि छतों के ऊपर लकड़ी की छतों के ऊपर मिट्टी डाल के तो उसके बाद ईंटों का उसका कम कर देते हैं बना देते हैं बिल्कुल चुनाई कर देते हैं ईंटों की तो वो बिल्कुल पक्का हो जाता है और वो बारिश बारिश नहीं लेकिन पिछले वक्तों में ये जो छतें थी ये सारी इन पर लिपाई होती थी हाँ। मिट्टी की और साथ वो तूड़ी उसके अंदर डालते थे और, और वो मिक्स करके तो उसको वो करते तो बड़ी वो हाँ। साफ सुथरी और बड़ी खूबसूरत और वो बर्दाश्त भी कर जाती थी बरसात की बारिश भी बरसात का ऑलमोस्ट बर्दाश्त कर जाती तो वहाँ हम ये करते थे क्योंकि वो छत के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी होती थी तो वहाँ हम बंटे खेलते थे तो बंटों के लिए वो जो बनानी होती है होल सा तो बड़े आराम से वहाँ बन जाता है उसको थोड़ा सा खोदा और होल बन गया तो अंदर अंदर ही हम फिर जो तो कैंची जो थी उसको हम उनके साथ वो खेला करते थे गुल्ली डंडा ऑफ कोर्स खेला करते थे फिर हम वहाँ हमारे अखाड़ा था पहलवानों की कुश्तियाँ देखते थे हम और एक रुपया मिलता था माई दादी यूज़ टू गिव मी वन रुपी उस वक्त सिक्सटी पैसा होते थे और वो छेद वाला पैसा होता था जिसमें यू नो यू कुड पुट योर फिंगर एंड इट ऑल्सो तो 64 पैसा का एक वन रुपी बनता था वो बंडल ही होता था विच इज़ ऑलवेज रैप्ड इन सम न्यूज़पेपर पीस और समथिंग यू नो इट इज़ अनबिलीवेबल कि द अमाउंट ऑफ स्टफ वी कुड गेट फॉर वन रुपी हम वो उस जमाने में मीठे सिगरेट होते थे वो बने हुए यू नो उसके कैंडी के वो वाइट होते थे तो हमने वो प्रटेंड करना कि हम सिगरेट पी रहे हैं और वो हमने वो आई थिंक शायद पता नहीं एक डब्बी कोई एक आने की थी या शायद दो आने की थी इसी तरह ही उसका उसका सिलसिला था वो हमने लेने जो हम माँ साथ ही हमारे बारूद खाने के बाद ये ईद पे मिलते थे नहीं नहीं, नहीं। वो वैसे कभी कभी अच्छा अच्छा मिल जाते थे ईद भी उस ज़माने में हम बहुत छोटे थे हमें नहीं याद हमें जब होश थोड़े से हम हुए तो फिर हमें पता चला कि ईदी वरना ईदी पहले माँ ही ले जाती थी यू नो कहाँ ईदी मिलती हाँ। थी या फिर ये होता था कि वो इकट्ठी कर लेती थी और कहते थे अच्छा तुम्हें एकदम नहीं पैसे देने फिर आराम आराम से तुम्हें जब कोई ये लेना गया वो लेना चाँद देखना याद है हाँ देखा छत पर चढ़ना चाँद देखना फिर भागे हुए नीचे आना फिर चांदी का कृपया मिलना 
बिल्कुल हाँ लेकिन असल एक्साइटमेंट जो थी होती थी ना वो सिर्फ बसंत की हो जो असल होती थी ऑफकोर्स ईद की भी बहुत होती थी लेकिन बसंत बड़ी एक्साइटिंग होती थी क्योंकि सारी रात बैठ के हमने सब लड़कों ने बैठ के वो उसकी जो गुडियाँ थी उनकी वो तैयार करना हाँ। उनको सुबह फ्लाइंग के लिए उन्हें डोरे डालनी उन्हें चेक करना सब किया अभी पतंगे लहदा हैं गुडे लहदा हैं ये परियाँ लहदा हैं ये फलाने हैं ये फलाने हैं वो करके सब बैठना फिर सुबह सुबह मैं कहता हूँ एट द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डॉन कि जब मेरा ख्याल है रोशनी थोड़ी सी होने ही लगती थी छतों पर नाश्ते भी छतों पे आ रहे हैं हमारी जो उस जमाने में आया होती थी वो तो फिर क्या कहते हैं लेके तो फिर छतों पे आना फिर साथ मेरे जितने वो मोहल्ले के दोस्तों ने उन्होंने होना कजन्स सो so, जाहिर बात है अभी यू नो उस जमाने में तो लॉट ऑफ योर वेन यू वो ग्रोइंग अप यू नो ऑल योर फ्रेंड्स बाई योर कजन ठीक है या तो आपके जो अपने नेबर्स या जो भी इस तरह के, के जो लड़के थे तो बस फिर सारा दिन काइट फ्लाइंग करनी सारा दिन काइट फ्लाइंग करनी और फिर शाम तो उस बारे में नाइट फ्लाइंग नहीं होती थी अच्छा। नाइट फ्लाइंग जो नाइट जो होती थी वो ये होता था कि लोग जो एक पतंग उड़ाते थे रात को और पतंग उड़ा के तो उसके साथ बांध देते थे ये लेंटन छोटी छोटी कागज़ की रेड ग्रीन येलो ब्लू इस तरह या मल्टी कलर जिस तरह की भी उस जमाने में मिलती थी कंदील उसको कहते थे तो वो आप उड़ाया फिर आपने एक बांध दी फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी बांध दी फिर तीसरी तो वो बड़ा खूबसूरत लगता था बहुत ही खूबसूरत लगता था कि चारों तरफ आपके इस तरह बस आपको लैंटन ही नजर आती थी दैट वॉज दी एक्चुअल अनाउंसिंग के भी कल जो है बस किसने पकड़ाई थी पहली पहली पतंग हाथ में के उड़ाओ इतने सिंपल होती थी सौ रुपया अगर ईदी हो जाए ना तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि अभी सौ पूरी हो गई है और कमाल होता था अच्छा उस बाय दैट टाइम भी वन स्टार्ट रियलाइजिंग की ईद और ईदी क्या होती है तो वो वी हैड मूव टू गुलबर्ग यूजली पहले तो बच्चों को इजाजत नहीं होती सब उड़ाते थे माई माई फादर यूज टू फ्लाई माई अंकल यूज टू फ्लाई मेरे ग्रैंड अंकल थे मियाँ हमीदुद्दीन वो मुझे याद है कि वो बहुत अच्छी यू नो पतंग उड़ाया करते थे पेछा लगा हाँ बहुत और अलामा साहब अलामा साहब मतलब माई बिन टोल्ड बाई माई अलामा साहब के लिए खास पतंगें बनती थी क्योंकि वो जरा थोड़े से नाजुक मिजाज थे तो सख्त किस्म की चीज़ से नहीं उड़ा सकते थे कि जिससे वो वो लग जाए हाथ से लिखना होता था लिखना भी होता था तो तो वो उनके लिए खास एक मोची दरवाजे से पतंगें बनती थी लिपो लिपो पतंगें के जो बिल्कुल ही मतलब कि आपको पोली ठीक है घर का माहौल कैसा था किस किस्म की गुफ्तु होती थी घर हमारा एक इट्स अ पॉलिटिकल हाउस था तो पॉलिटिक्स बहुत डिस्कस होती थी हर वक्त होती थी मुझे याद है कि जब मोहतरमा फातमा जिना का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त क्या कहते हैं माय फादर वाज इन इन द मुस्लिम लीग अयूब खान की मुस्लिम लीग में थे और सख्त घर में टेंशन सबकी आपस में कि भी हो ही नहीं सकता वाई अंकल एवरी वन दैट वाई आर यू यू नो विद 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 अयूब खान और सब ये क्योंकि हमारे घर में तो आई मीन यू नो अल्लाह माई माई ग्रैंड फादर हुआ यू कि जब अयूब खान आस्ट माई ग्रैंड फादर कि आप मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करें उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं करूँगा मैं पहले आई विल गो एन फर्स्ट आस्क मोहतरमा फातमा जी ना अगर मुझे उन्होंने इजाज़त दी कि तो आप करो तो फिर मैं आई देन आई डू इट सो ही वेंट एंड मेट मोहतरमा एंड उन्होंने कहा कि चलो हाँ ठीक है ऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग सो ही ऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग राइट फ्राम पिशावर से ले के तो कराची तक पूरी ट्रेन चली थी और बड़ा बिकॉज ही वॉज यू नो ही लिटरली न्यू एवरी वन सारे सब कॉन्टिनेंट में जितने मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स जिन्होंने उस वक्त काम किया था यू नो इन द पाकिस्तान मूवमेंट स्पेशली इन दिस पार्ट पंजाब के और सारे इन एरियाज के फ्रंटियर के भी वो सब वॉज द फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम लीग ठीक है और इलेक्शंस में इनका काम था यू नो टू पैसे किसको देने हैं क्या करना है कहाँ पार्टी फंडिंग तो कि वो सब के साथ रबते में थे एंड देन ऑफ कोर्स वंस द मुस्लिम लीग वर ऑर्गेनाइज्ड 
تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا بھی اب میں تو اب آئی ایم ریٹائرنگ نا میں نے انجمن امایت اسلام کا کام کرنا ہے تو اب چھوٹ تو جب پھر فاطمہ جنا نے محترمہ فاطمہ جنا نے جب الیکشن کا اناؤنس کیا تو اور ایوب خان کے خلاف تو وہ تو ابھی مجھے کائنڈ آف یو نو سچویشن کے بھائی اب وہ تو خیر پیسے چھوڑ ہی گئے وہ پاکستان تھا کیا کیا سمجھ آئی تھی وین یو ور ان یور ویری یاد رکھو ویری سمپل جنا اور اقبال دونوں کو ڈونٹ سیپریٹ دے ور آن دا سیم لائن اینڈ ویری مچ دا سیم یو نو پیج دی ایسنس دی ایسنس آف پاکستان اوکے بیکاز فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان یا پاکستان کو بنانے میں یا ہندو مسلم جو فیلنگ ہے یہ نہ اقبال نے اور نہ ہی جنا نے کریٹ کی تھی ٹھیک ہے یہ پہلے سے ہی تھی یہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں یا اٹھارہ سو کچھ میں سر سید احمد خان نے یہ ان کی تحریر ہے کہ میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں قومیں کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی اور میری زندگی میں شاید نہ ہو لیکن آنے والے وقت میں یہ ڈیفینیٹلی یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے بیکاز یو نو لائک یہ یہ ہونا ہی ہونا تھا انیویٹیبل اور جو لوگ اس سے پیچھے آپ چلی جائیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کہ بنارس میں ہندو مسلم رائٹس وے رائٹ آفٹر دی ڈیتھ آف آرنگ زیب اینڈ آلموسٹ ففٹی تھاؤزینڈ پیپل و کیل سو دے واز یہ جو جو کبھی بھی یہ جو دونوں قومیں ہیں یہ کٹھے رہتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں علامہ اقبال لکھتے رہے قائد اعظم کو کہ یہ دیکھو تم یہ 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 ہے یوں ہے وہ سارے خطوط جو اقبال نے قائد کو لکھے ان کے پاس موجود ہے اور اس میں بیسک فرق یہ تھا پیپل لائک یو نو مائی گرینڈ فادر اور مائی فادر تھے اور اس سے کہ ہم یہ فیل کرتے تھے کہ ہم جو ہمارے اتنے ہندو دوست تھے وہ آتے تھے کھانا ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ہم ان کے گھروں میں جب جاتے تھے تو ہمارے برتن علیحدہ ہوتے تھے سو یہ اٹ واز یو نو یہ ایک چیز جو تھی یہ یہ سمر کر ہی رہی تھی اور دوسری بات یہ کہ مسلمان جو تھے وہ بیسکلی حکمران تھے دے ہیڈ انہوں نے کبھی یو نو سبجوگیٹ تو کبھی ہوئے ہی نہیں تھے شروع سے جب سے یہاں اسلام آیا تو جو شروع سے ان کی حکومت تھی اٹ واز فرام دا ویری بگننگ حضرت داتا گنج بخ ششبیری کیم ٹو لاہور ایٹ دیٹ ٹائم محمود غزنوی ہیڈ آلریڈی کانکرڈ لاہور اینڈ آیاز اسلیو واز دا گورنر آف لاہور تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی دونوں جو 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 یہ قومیں تھیں یہ اکٹھی نہیں تھی رہ سکتی میں تو میرا یہ بلیف ہے قائد اعظم فار اے لانگ ٹائم ہی ڈڈ ناٹ اگری ود دس یہ میں آپ کو بتا دوں علامہ اقبال لکھتے رہے قائد اعظم کو کہ یہ دیکھو تم یہ 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 ہے یوں ہے وہ سارے خطوط جو اقبال نے قائد کو لکھے ان کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے لیکن انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانے لگا لیکن جو قائد نے خط اقبال کو لکھے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں ایک بھی وہ خط نہیں کیونکہ جو جو لکھا تھا اقبال نے قائد کو قائد نے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم اوکے وی فیلٹ کہ بالکل یہ یہ غلط ہے وی شوڈ بی ون اینڈ وی شوڈ اسٹے ون اینڈ اٹس اونلی آفٹر یو نو وین ہی اچھا پھر اس کے بعد قائد نے کانگریس جوائن کی ایوری باڈی واز ان دا کانگریس کانگریس جوائن کی بعد میں ہی ریئلائز کہ بھائی یہ تو بڑے یو نو دس صحیح نہیں ہے یہ تو دے آر تھنکنگ آن دیئر اون اون ہی لیفٹ پالیٹکس اینڈ از سو ڈسکسٹڈ دیٹ ہی وینٹ ابراڈ ہی ڈن بادر ٹو تو اب اس وقت جو جو تحریریں جو قائد نے کی تھیں وہ شاید دے ور ناٹ ان فیور آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ ٹھیک تو علامہ نے ان کو جلا دیا ہی برنٹ دیم بیکاز ہی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ان کی زندگی کے بعد یہ چیزیں خط جو ہیں یو نو کیٹس وٹ ایور یو نو اسٹیج کڈ بی یوزڈ اگینسٹ قائد اعظم کہ بھی وہ تو اگر وہ اس طرح کا کوئی خط کوئی آج نکال دے اور کہ دیکھیں جی وہ تو پاکستان کے حق پہ ہی نہیں تھے حالانکہ وہ ایک اور وقت تھا ایک اور دور تھا ایک اور سوچ تھی ان کی بالکل ایبسلوٹلی پھر بھی قائد اعظم نے آفٹر ہی ان دا بکیم دا ہیڈ آف دا مسلم لیگ اینڈ وین دا لکھنؤ پیک ٹک پلے ہی ٹرائڈ از بیسٹ ہی ٹرائڈ از لیول بیسٹ کے یو نو لکھنؤ پیک کیا وہ دیکھا کہ انہوں نے وہاں ہاتھ کر دیا پھر بار 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 یو نو کانگریس نے یو نو دے دے پلیڈ 
some dirty hand with and then in the end he realized after i think bahut arse ke baad unhone realize kiya ki ye to bilkul jo hai ye to you know and then of course the very um thing ki he realized ke bhi theek hai democracy bhi to aap badi achhi baat hai lekin jahan 3 to 1 ka ratio hoga hum to kabhi zindagi mein hukumat mein nahi kahin aa sakte and then later on it till the end he for the cabinet mission plan pe bhi accept accept unhone ki kiya ke chalo kar lo jahan jahan muslimanon ki hukumat hai unko hukumat banane do ek fee ki federation rahe upar ek viceroy ban ja and let's work it out for 7 years wo isliye bhi ki qaid realize ke inhone killing karni hai they are going to be play dirty theek so he that would have been avoided agar let's say ki us waqt ye bhi maan jati congress bhi aur ye ek jahan jahan muslim majority thi wahan wahan unka chief minister hota hai unka chief minister hota hai ya unki hukumat hoti jahan jahan inki thi wo inki hoti hai hukumat theek aur us tarah jo tha wo kuch saal chal jate aur phir agar kisi ne kuch karna bhi tha to uske baad to phir ye kam se kam jo log hain unki wo ram ram se niklate wahan se ya idhar se udhar chale jate udhar se idhar चले जाते वुड हैव बीन बेटर लेकिन वो ऑब्वियसली यू नो उनकी अपनी एक थिंकिंग थी या जो भी था उन्होंने और वही अब देखें अब बात यह है कि लुक एट इंडिया टुडे वेयर इज देर सेक्युलरिज्म भाई है नजर आ रही है आपको किधर गई अब वहां का जो मौलवी है वो हकूमत में है they it, i mean look at the change that has taken place over there their their mullah has taken over their priest has taken over and they are running the country they are deciding you know what to give jo kyunki ye bilkul hona hi hona tha aur aap dekhe ki steadily congress jo hai jo ek secular party samjhi jati abhi wo do major provinces ye kal parson unke election hue they have completely lost it सो so, ये एक एक फनेटिसिज्म उनके अंदर है जो कि बिल्कुल निकलनी निकलनी थी यू नो या हम अब हम अगर हम जो मर्जी कहते रहे लेकिन उनकी जो एक एक, एक, एक वो तरीका कार है वो आ रहा है वो नजर आ रहा है कि भी ये ये हो रहा है तो जिना का पाकिस्तान कैसे रिक्लेम करेंगे जिना द पाकिस्तान जिना और इकबाल का जो पाकिस्तान था इट वॉज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल यू नो फार्मूला वो फार्मूला जो था अब देखें आपको जिंद कहीं भी एक अगर आप पूछें कि ये इस्लामी रियासत तो वो कहीं नहीं आपको मिले कोई उसका ना ना कुरान पाक में उसका कोई जिक्र है ना हदीस में कोई उसका जिक्र है दी ओनली दी ओनली टाइम और दी ओनली प्लेस पर यू कैन यू नो और यू दी डॉक्यूमेंट दैट यू कैन यू नो यू कैन थिंक वेन द प्रॉफिट वसलम वेन ही माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना उन्होंने मदीने में एक सिटी स्टेट बनाई और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन दी जिसको हम कहते हैं मिसाक मदीना इट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो बेसिक एसेंस है वो ये है दैट इट गिवस राइट्स टू ऑल रिलीजन्स टू बी इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड दैट वॉज द एसेंस ऑफ पाकिस्तान तो हमें यह समझ क्यों नहीं आया बस फिर एक, जैसे एक ही कायद आजम की आंखें बंद हुई तो उसके बाद फिर जो 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 हुआ यहाँ उसके बाद फिर आम, देख लें अब तो ये है कि अब हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है इट्स इट्स आई मीन इट्स सो सैड अलामा इकबाल के नवाज से होने की जिम्मेदारी का एहसास किस उम्र में हुआ था याद तो लोग बचपन से कराते रहते थे लेकिन ऑफ कोर्स यू नो लेटर ऑन इन लाइफ वन स्कूल में तो हमने ज़रूर इकबाल को पढ़ा गालिब को भी पढ़ा लेकिन इतना समझा नहीं जितना कि बाद में आके स्टडी किया और उनकी ख़ास तौर पर उनकी शायरी के अलावा जो उनकी सोच थी जो उनकी फ़िलासफ़ी थी वो उसको भी आई थिंक वो वो भी इतनी ही बल्कि मैं समझता हूँ ज़्यादा अहम है हम इकबाल की शायरी तो पढ़ते हैं लेकिन इकबाल की जो एक पॉलिटिकल फिलासफी थी उसकी तरफ हम शायद ध्यान नहीं देते सो आई थिंक फॉर द यंग जनरेशन इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इकबाल आई थिंक फॉर यू टू टू रीड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस इस्लाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक जब तक आप ये अपने सिलेबस में ये किताब जो है कम अज़ कम जो ग्रेजुएट हो इस मुल्क में तो वो जब तक ये ये किताब जो है वो अपने ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ेगा 
तो वो मैं समझता हूँ कि ही विल बी यू नो उसको शायद अपने बहुत सारी चीज़ों की उसको समझ ना आए और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मुस्लिम ऑफ टुडे एंड नॉट जस्ट पाकिस्तानी टू 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 रीड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम म्यूजिक ऐसे इतने भरपूर तरीके से आ गया जिंदगी में म्यूजिक तो वही था ना कि मुझे ये म्यूजिक इज यू नो आई हैव वन आई थॉट के मैं क्या करूँ अब सियासत तो छोड़ दी अब क्या करें कुछ ना कुछ तो करना है तो करियर करियर नहीं बनाया था करियर यू नेवर मेड एनी करियर क्यों झूठ बोलें कोई करियर नहीं बनाया और फिर मैंने ये आई थॉट दैट क्या हो सकता हाउ डू आई बिकॉज आई फेल दिस वेरी स्ट्रॉगली दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू बी फेसिंग एंड आर फेसिंग इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस आर यूथ डज नॉट नो वॉट दे आर एंड हु दे आर एंड देर आर दे कमिंग फ्राम आई मीन दिस वॉज जस्ट बी कमिंग अ ब्रांडेड जनरेशन जिनको उसके अलावा कुछ और कुछ था ही नहीं उनको पता ही नहीं था कोई नॉलेज ही नहीं थी अब देखो यू नो अब कल मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी मैंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई और मैं पता नहीं क्या क्या करने लगा उसमें और तो मैंने कहा फिर ये इस जनरेशन को पढ़ना कौन सिखाएगा ये तो पढ़ते ही नहीं अब वो रीडिंग बुक्स इज इस यू नो इन इन पाकिस्तान इज अब ख़त्म ही हो गया है बिल्कुल हम तो इतनी रीडिंग किया करते थे कभी सोने से पहले द लास्ट थिंग वॉज अ बुक यू यूज टू गो टू स्लीप वाइल रीडिंग एंड देन द नेक्स्ट डे अगेन यूज टू रीड तो ये जनरेशन नहीं पढ़ती बिल्कुल इनको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है बाकी फिल्में शिल्में देखने का ये सारा तो मुझे ये एक बड़ा एक था देन आई रियलाइज वन थिंग आई सेट लुक हाउ डिट द दे दिस इंटायर सब कॉन्टिनेंट जो लोग मुसलमान हुए हैं वो किसी मौलवी के हाथों नहीं हुए किसी मुस्लिम बादशाह के हाथों नहीं हुए किसी मजहबी जमात के हाथों नहीं हुए वो सिर्फ सूफिया के हाथों में मुसलमान और सूफिया का जो इस्लाम था वो दैट स्पोक ऑफ दैट वॉज द सेम इस्लाम के जो हमारे प्रॉफिट का जो इस्लाम था एंड दैट वॉज ह्यूमैनिटी एंड दैट वॉज रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स इट वॉज काइंडनेस यू नो इट वॉज बेस्ड ऑन दैट एंड हाउ सम हाउ नाउ वी हैव बिकम अ रिलीजन कि जहाँ हर चीज़ जो है वो उसका जो क्या कहते हैं जो जवाब है वो यही है कि जी गर्दन काट दो अगर ये मुस्लिम नहीं है तो इसको जिंदा रहने का हक ही नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है ये तो बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी सोच है और आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये बेसिकली डैमेज कर रही हैं इस्लाम को रादर दैन यू नो डूइंग एनी गुड तो ये मैंने और फिर मैंने ये देखा कि how did the sufis how did the people they come near to the and one of the things that was very close to the sufis was music what was qawali qawali was created because the the sufi believed in one thing anything that clashed with religion they did not accept it and anything which was a local custom and was not clashing with religion they accepted it matlab hamari jo rasme jo hain ye shaadiyon wadiyon ki ye koi ye to hinduo ke zamane se chali aa rahi hain ये मेहंदियाँ और ये फलाना और डमकाना और वलीमे और ये बारात और ये सब कुछ तो ये तो वहाँ भी हिंदुस्तान में भी हिंदुओं में भी होता है हम में सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जो क्लैश नहीं थी दे डोंट क्लैश कभी इस्लाम को तो नहीं को फ़र्क पड़ता आप मेहंदी कर लो या आप बारात कर लो या जो भी कर लो सो वो उन्होंने देवा वेरी वाइज उन्होंने रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सो दे यूज म्यूज़िक दे क्रिएटेड कवाली विच वॉज द फॉर्म ऑफ जिक्र विच केम फ्राम सेंट्रल एशिया और अमीर हजरत अमीर खुसरा ऑफ कोर्स वॉज दी नॉट ओनली डिड ही ड्यू दैट ही चेंज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़िक ये जितना म्यूज़िक आप सुनते हैं तबला वगैरह सितार ख्याल की गायकी दैट वॉज क्रिएटेड बाई अमीर खुसरो सो उनका जो हिंदुस्तान का पुराना एक सिस्टम था जो पखावज पर वो बजाते थे वो तो तो खत्म हो गया वो आई मीन दिस देयर इन नीचे साउथ में शायद थोड़ा बहुत उर्दू, 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 उर्दू की भी ये कथक आप देखें कथक डांस ये मुसलमानों की क्रिएशन है इसी सारी म्यूजिक मुसलमानों की क्रिएशन है तो उन्होंने ये कवाली क्रिएट की और कवाली से बहुत सारे लोग जो थे वो कवाली एक मुकदमा ही है ना आपके सामने पेश होता है बार बार रेपटेशन आप करते हो हर चीज़ को अगर आप एक शेयर कहते हो फिर उसकी आप और आशार उसमें ऐड करते हो यू नो टू उसी चीज़ को मजबूत करने के लिए उसी जो तमहीद आप बांधते हो कि वो जो आपने कोई इश्क की बात की है तो क्यों इश्क इम्पॉर्टेंट है देन आप दूसरे शायरों के भी आशार बीच में डालोगे और उसको आप यू नो उसको गिराबंदी जिसको कहते हैं कवाली में तो ये 
तो आई थाट के मैंने ये रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो इट कैन फिल्टर डाउन टू द यंगर जनरेशन एंड समथिंग इट गोज इन टू द हार्ट सो मैंने फिर ये विस्से का प्रोग्राम शुरू किया मैंने और विस्से में आप देखेंगे इट्स नॉट जस्ट म्यूज़िक मुझे कोई कहता है म्यूज़िक कि आप जी बड़े अच्छे कंपोजर हैं आप म्यूज़िक हैं तो आई जस्ट स्माइल आई डोंट से एनी थिंग आई एम नॉट हेयर टू बी अ ग्रेट कंपोजर और अ ग्रेट म्यूजिशियन आई एम हेयर टू ब्रिंग दैट मैसेज अक्रॉस टू द यंगर पीपल एंड वॉट्स उसमें क्या द बेस्ट वे आई थाट वॉज के जितनी आजकल की जनरेशन के जो इस वक्त स्टार्स हैं जो गाते हैं जिनको यंग जनरेशन सुनती है या फॉलो करती है अगेन मुझे मेरे माइंड में यह था कि जब जुनून ने इकबाल का कलाम गाया और बहुत सारे लोगों ने ये ये भी जो थे बहुत सारे अखबारों ने और उस वक्त उन्होंने कहा जी ये क्या ज्यादा इकबाल के साथ हो रही है ये इन्होंने क्या बजा दिया ये तो कोई तरीका ही नहीं है एंड आई वॉज शॉक बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड नौ नौ साल के बच्चे इकबाल का कलाम गाते हुए जमाने के अंदाज बदले गए बच्चे छोटे छोटे गा रहे थे कभी नहीं हुआ नेवर सो दैट ऑल्सो वॉज इन माई माइंड सो आई डिसाइडेड मतलब एक फंक्शन राहत अगर राहत इज गोइंग टू सिंग इकबाल और ही इज गोइंग टू सिंग गालिब एवरी बॉडी विल लिसन टू इट ठीक है अगर कोई और जितने जो करंट आपके जो टॉप यू नो जो फेमस और जो बड़े आपके सिंगर्स हैं वो अगर कोई चीज़ ऐसी गाएंगे जो ट्रेडिशनल हो तो लोग उसको सुनेंगे सो mm. so ये एक नौ साल से मैं ये एक प्रोग्राम कर रहा हूँ और माशाल्लाह यू नो आई मीन ऑन माय वेबसाइट ओनली आई गेट अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड हिट्स एवरी हर चीज़ जो मैं बनाता हूँ वेबसाइट पर डाल देता हूँ and um a lot of it is very 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 popular in especially in in pakistanis or outside pakistan wo bahut usko um, you know dekhte hain aur apne they uh, you know the jo jo feedback aati hai wo ye hai ki you know they don't have anything to show to their children about their culture kuch hai hi nahi aap tv on kare kya aapko milega pashala mm-hmm. leda happy लाइफ और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है शादियां भी दो की दो दफा तलाक भी हो गई ठीक है मुझे उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है यू नो डू यू रिग्रेट एनीथिंग नो इज देयर एनीथिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ आई एम श्योर काफी सारी चीजें शायद हो इस वक्त को माइंड में नहीं आ रही है क्या चेंज होना चाहिए बट आई पाशाला लेड अ हैप्पी लाइफ और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है शादियां भी दो की दो दफा तलाक भी हो गई ठीक है मुझे उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है यू नो कोई यार ठीक है पार्ट ऑफ लाइफ ये होता है और लाइक मोहब्बत क्या है मोहब्बत आपके अंदर आप एक मोहब्बत करने वाले इंसान हो या आप नहीं हो अगर आपके अंदर है तो आप करोगे मोहब्बत सबसे करोगे मोहब्बत करने वाले नफरत मैं आई डोंट बिलीव इन नफरत बिकॉज आई थिंक ये नफरत करना और ये बोग्स रखना बोग्स नहीं मतलब कि कोई यू नो किसी के साथ यू नो रिवेंजफुल एक थाट रहना और या नाराज़गी रहना और बहुत फायदे यू कान इन यू जिंदगी इज टू शॉर्ट कि आप इतना ये लोड अपने साथ कांधों पर लेके चले आप ये आप उसको भी हेट कर रहे हैं आप उसमें ठीक है सबको लेट बी लिट लिव एंड लेट लिव लोगों को भी जीने दो और खुद भी You know, what um, makes you happy very small things make me happy you know n- n- nature makes me happy you know i love mountains i love flowers i love uh, i love food i love cooking i love to cook and i love to eat like a good kashmiri like your husband <laughs> what makes you sad सैड मतलब कि कोई बहुत सारी चीजें इंसान को सैड करती है किसी की दुख तकलीफ बहुत सैड करती है मुझे I can't see people in pain. मुझे बहुत दुख होता है यू नो आई आई फील यू नो आई यू नो बिकॉज यू नो पीपल माई एज आई सीन दे बिकम सिनिकल उनमें को बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है उन्हें कोई कोई रहम करना किसी पर या कोई किसी के लिए कुछ करना ही नो पीपल पीपल हैव बिकम सो सिनिकल एंड दे बिकम सो इन डिफरेंट यू नो सबसे प्रेशियस मोमेंट क्या जिंदगी में जिसको आप समझते हैं आपका खजाना है हाँ माई मीटिंग विद काले आजम डॉटर वेन शी गेम आई थॉट सो दैट वॉज प्रॉब्लम वन ऑफ माई आई थिंक ग्रेट ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ ऑफकोर्स अपने बच्चों के जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश वो भी एक अमेजिंग यू नो फीलिंग दैट यू हैव क्या फील हो रहा था वो मुझे लग रहा था मैं काले आजम को फिर आ रहा हूँ 
लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा बिकॉज शी साउंडेड सो मच लाइक हिम और मेरी उनकी जो गुफ्तु हुई बहुत सी बातें मैंने नहीं की हैं अभी शायद कभी मैं किताब लिखूंगा तो उनमें करूँगा बिकॉज मैंने उनके साथ पाँच छः घंटे गुजारे टोटली हमने सिर्फ एक दूसरे से बातें की हमने किसी और से बात ही नहीं की और भी लोग थे वहाँ तो वो बहुत सारे जो मेरे माइंड में थे क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे उन्होंने उसके जवाब भी दिए और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं कि मैं आई वुड नॉट लाइक टू से मे बी हाँ उनकी जो फैमिली है वो उनके लिए मे बी दे वोट भी बट डेट मच आई थे जब मैंने आस्ट आई सेड मैम यू नो लॉट ऑफ पीपल से दैट यू हैड लॉट ऑफ डिफरेंस विद योर फादर एंड सो शी लुक टेट मी वेरी स्टर्नली एंड शी लुक यंग मैन आई एंड माई फादर ओनली डिसग्रीड ऑन वन थिंग इन माई लाइफ and nothing else and that was my marriage mas she said a lot of things in that you know jo log kehte hain ki jo pakistan ke khilaf thi ya kuch thi nahi wo apne baap ki beti thi aur apne baap ke sath thi bas ha ye theek hai ki she he married the wrong man and she uh, and i think qaid e azam bhi zyada us us ke marriage ke haq mein isliye nahi the because he 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 knew that she he that he won't be good for her and he wasn't and he married the you know the the bachon ki jo naini thi uske sath usne shaadi kar li thi or something to that effect unke wo father's instinct unhe bata rahi thi ki ki aage ja ke meri beti ko takleef hogi takleef hogi and of course um ye bhi reason tha ki um she he was fighting a case of a you know of a muslim state eh? और द होल जो कौन उनका जो था उसकी चीज़ के भी खिलाफ थी आई सपोज हाँ शायद अगर उसको मुसलमान कर लेती वो तो इट माइट हैव बीन यू नो अ डिफरेंट सिनारी ऑल टूगेदर ठीक लेकिन आई थिंक स्टिल द कायद वुड नॉट हैव लाइक टू बिकॉज आई थिंक ही मैन ही उनको ये बिल्कुल पता था कि ये बंदा नहीं ठीक हाँ तो फादर की लेकिन ये है कि उनके बच्चों ने आगे उनके बेटे ने और बहुत उनकी उनकी खिदमत बहुत की जिंदगी क्या है जिंदगी वो है जो हम जी रहे हैं यही जिंदगी है सुबह होती है शाम होती है जिंदगी हूँ तमाम होती है और मौत क्या है मौत का एक दिन मुन है नींद क्यों रात भर नहीं आती मौत भी जो पैदा हुआ है उसने मरना है यह हकीकत है जिंदगी में आपको सिर्फ एक चीज का यकीन है ना पैसा ना दौलत ना कोई रिलेशनशिप ना कोई चीज जो है वो आज वो कायम नहीं रह सकती सिर्फ एक चीज है जो होनी है और वो मौत द मोमेंट यू आर बॉर्न यू आर टू डाय एक बोबा बोल एक बाबा बोल शाह से जो जाया वो मर्द है उसने पैदा होना है उसने मरना है ये एक हकीकत तो वो जब होनी है वो तो होनी है बस उसमें क्या कह सकते हैं गालिब तो यही कहता है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचो इस चीज़ के बारे में तो आई डोंट नो आई डोंट थिंक अबाउट इट कि भाई जब होगी जब जब हो जाएगी बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि आसान मौत दे किसी का मोहताज ना करे ना आप जब चलते फिरते आप चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान को किस तरह देखते हो फ्यूचर में नहीं बड़ी आई एम वेरी होपफुल ऑफ पाकिस्तान ना उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी बिकॉज जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया है जिन लोगों ने वो उनकी बड़ी साफ नीयत के लोग थे तो जो जो चीज़ एक अच्छी नीयत से की गई हो वो हमेशा सरवाइव करती है ठीक है पाकिस्तान को बहुत यू नो हमने दुख भी झेले हैं और बड़ा हमें ईस्ट पाकिस्तान भी हमसे अलहदा हो गया ये भी एक हकीकत है लेकिन ईस्ट पाकिस्तान भी जो है ये ये भी हमारी जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है इनकी गलती है ईस्ट पाकिस्तान को तो बहुत पहले ही हमें यह सोचना चाहिए था और मेरा ख्याल है कि शायद कायद के माइंड में भी था कि एक लूज सी फेडरेशन हो जाए ठीक है और और जहाँ गलतियाँ होती आज वहाँ देखें वो जो लोग कहते हैं जी टूट गया तो मैं कहता हूँ कि टूट के फिर क्या हुआ 
کوئی ہندوستان کے ساتھ تو نہیں مل گیا نا ابھی بھی ایک اینٹیٹی ایک سیپریٹ اینٹیٹی ایک اسلامی ریاست وہ ہے دے آر مسلم کنٹری ویدر یو لائک اٹ آر ناٹ تو دا تھنگ اس کے یہ یہ تو نہیں ہوا کہ جی انہوں نے فوراً کہا کہ چلو جی ہمیں دب دب اس کے ساتھ آپس میں ہم مل جائیں یا کچھ ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے آئی تھنک کہ بیسکلی یہی ہے تھینک یو